Hola mis queridas amigas, de nuevo aquí con vosotras y un nuevo tutorial. Una blusa con un tejido que ya el tejido solo es elegante, porque es un satinado precioso, un color verde petróleo que tiene, muy muy bonito. La hemos hecho con un fondo aquí delante en el centro y dos plieguecitos a cada lado para que vaya sueltecita, tipo blusoncito. Y las mangas, aquí arriba, en la parte del hombro, van lisas. Pero abajo, sobre el puño, lleva cogido unas pinzas para que le suelte un poquito de volumen aquí debajo del codo. Queda muy bonita. Bueno, pues pasamos a ver el tutorial y a ver qué os parece. Tengo el patrón base hecho. Este es el delantero. Tiene puesto su largo de cadera, pero yo le voy a poner 70 de largo. ¿Veis? Ya lo tenemos aquí, marcado 70. Le voy a hacer este rebaladito en la cintura para que no me haga ese entalle tan marcado. ¿Veis? Así, más suave, porque la quiero sueltecita. El cuello le vamos a abrir uno y medio. Debajo le vamos a bajar un centímetro también. Me voy a dar la vuelta para que lo veáis bien. Ahí. Ese sería el cuello. Bajada de sisa tiene los 23, que yo creo que va a estar bien. Entonces no le tocamos. Aquí en el hombro creo que estará bien también. Cuando pruebe ya veo si hay que subirle una chupita o queda bien así. No sé si darle un centímetro en el pecho porque la quiero sueltecita. Va a llevar aquí unos pliegues, aquí delante. Va a llevar unos pliegues. Entonces... No quiero solamente los pliegues que ven al cuello, sino que en el pecho afloje un poquito la blusa, quede más suertecita. Entonces le voy a dar aquí un centímetro para que quede más suelta. Me la voy a traer así, hacia abajo un poquito. Y entonces lo que voy a hacer ya es unirla así aquí. ¿Veis? Este poquito, este poquito, así. Ahora cortamos después la pinza y ya rectificamos el costado. Pinza de pecho no lleva porque va a llevar los pliegues aquí marcados. De aquí a aquí le vamos a marcar para abrirle una pinza para los plieguecitos que quiero aquí en el escote. Aquí vamos a marcarle otro. Y aquí delante lleva un doble fondito. Ese va a ir hasta abajo. Entonces creo que en la cadera no le vamos a dar porque va a abrir el fondito muy estrechito, pero lo va a llevar. Este delantero lo podemos cortar ya. Aunque la quiera sueltecita, pero a mí para que no me haga bolsa en la espalda, tiene que ir demasiado suelta, muy anchita, muy... y tampoco quiero eso. Solamente... Este poquito aquí. En el pecho no le vamos a dar más porque detrás va a su ser, a su caída. Solamente una pinza cogida, no muy grande porque ya veis que no tiene el centímetro y medio. Tiene un poquito menos para que no me entalle, pero sí recoja la bolsa esta que se forma detrás cuando va suelta, pero no con mucho vuelo. Ya tengo también aquí, ¿veis? El largo de cadera y el largo de la blusa. ¿Ve? Un poquito así, así, a su forma, lo que me ha pedido la regla después del ancho de cadera. El uno y medio que le hemos abierto aquí al cuello. Ahí. Esto lo dejamos todo así. A la espalda no le vamos a dar, ya os digo, holgura ni nada. Entonces voy... A cortarlo, ya he recortado el patrón, he cerrado la pinza de pecho y he abierto para los dos pliegues que lleva aquí. Vamos a ponerle el patrón, el papel, para cerrar estos pliegues. Así. Vamos a doblarlo para cortar...
Vale. Ya tenemos los dos pliegues ahí. Y ahora ya solamente al colocarlo en la tela le dejamos unos 3 o 4 centímetros para un fondito aquí delante. La parte de detrás ya tiene su cuello también cortado abierto, si está todo. Vamos a abrirle las pinzas. Y esta blusa irá cerrada en la parte de detrás o también se le puede poner una costurita, pero me gusta más cerrada este tipo de blusa y abrirle una abertura. Mirad qué bonito es el tejido. Es un satinado. Mirad qué bonito. Precioso. Bueno, pues vamos a coger el centro de la tela. Aquí. Y aquí vamos a colocar un alfilerito para saber que este es el centro. Y ahora doblamos la orilla al centro. Medimos para que quede completamente derecha. Tenemos 38... Aquí. Ya tenemos derecha la tela. Vamos a colocar nuestro patrón delantero. Aquí arriba le dejamos su costurita, dos centímetros le vamos a dejar. Aquí abajo le estoy dejando un poquito menos que aquí, porque me viene de cadera justa, justa aquí abajo, y por lo menos que quede la costurita. Le voy a dejar aquí un poquito más de costura para que cuando coja el pliegue, porque ya sabéis que el pliegue hace así y así. Bueno, pues mira, ya que lo he puesto, lo voy a cortar. Aquí en el cuello, medio centímetro. En el hombro, uno y medio. Mira, aquí en el bajo le voy a dejar dos centímetros. Una cosa que no hemos hecho. El centímetro que me gusta quitarle ahí arriba, para que no haga piquito. Esa formita siempre a blusita y cosas así me gusta de hacérselo para que nos quede una forma más bonita. Así. Vamos a cortarlo en el patrón. Así. Seguimos la misma formita. Aquí. En el costado le voy a dejar dos y medio. En la sisa 2 centímetros, vamos a poner la parte de la espalda. Vamos a darle la vuelta, el centímetro que no la habíamos quitado. Se lo cortamos, aunque sea un centímetro, le da una terminación ahí bonita. He comprobado los largos del costado que estén exactamente igual. Vamos a cortar, aquí hemos dicho, de dejarle 2 centímetros para el dobladillito a máquina. Aquí le dejamos lo que tiene y aquí pues le vamos dando más o menos dos y medio por si le quiero soltar un poquito o algo así. Esta tela una vez que pruebe y esté bien hay que recortar la costura. Hay tejidos que admiten sacarle un poquito si se te ha quedado un poquito ajustada o algo, pero este no. Os voy a decir una cosa, estos son detallitos que hay que decirlo porque si no, no se saben. Estáis viendo que he puesto el patrón medio centímetro separado del filo de, del doble de la tela. Ese medio centímetro es como le vamos a hacer una aberturita, es lo que se va a comer, digamos, la costurita de la abertura de la espalda y además no se nos queda la caja de la espalda más chica que la de delante. Y ahora la abertura pues la vamos a hacer de momento hasta aquí. Después si veo que necesita un poquito más, la abrimos más. Ya tenemos también cortada la espalda. El largo de manga le pusimos 60. La vamos a abrir a los 30, por la mitad. Esta manga por aquí arriba va normal. No lleva frunce, no lleva nada. 15, 15 aquí. Vamos a cortarla por aquí porque aquí abajo va a llevar como unas pinzas recogidas y abriendo aquí arriba. 
aquí vamos a abrir le vamos a poner el ancho de la reglita esto lo vamos a abrir yo he abierto hasta aquí arriba pero esto va a ir cogido como una pinza a una altura de 11 centímetros 11 yo la voy a poner así le vamos a coger aquí abajo dos dos y medio dos dos y medio lo vamos a poner directamente en la tela para que veáis lo que vamos a hacer esto lo vamos a colocar aquí por ejemplo esta va a ser la línea recta vamos a marcarla esta va a llegar aquí y esta va a llegar aquí vamos a subir la esquinita un centímetro de la línea ¿eh? y creo que va a quedar bien a ver si la tela nos permite y nos da para hacer lo que queremos hacer creo que va a venir justito justito pero nos lo va a permitir mirad este es el centro tiene que quedarse un poquito para que le podamos dar la formita creo que así va a quedar bien tampoco lleva demasiado mmm, vuelo mira ya la he colocado al final le he puesto 3 centímetros ¿eh? 3 centímetros lleva cada pincita y ahora ya marcamos la costura así y así Ahí. como la pinza solamente va cogida hasta aquí pues esta telita la va a llevar aquí abajo más flojita por eso cortado por ahí porque aquí no quiero vuelo vale este es el centro, ¿verdad? Marcamos el centro porque va a venir desde aquí al filito de donde está el papel. Así y así. ¿Estáis viendo? De aquí a aquí y terminan todas aquí. En los 11 centímetros que le hemos marcado ¿veis? bueno pues como esta señalo todas las pinzas y ya el dobladillo que el dobladillo va a llevar un dobladillito pequeñito a máquina así aquí le voy a dejar dos centímetros y uno y medio por arriba la corto ya tenemos la manga cortada aquí arriba la manga va lisa y ahora aquí abajo es donde va a llevar la pincita la pincita y la pincita aquí abajo lleva su puñito normal y ahora aquí se queda la manga abullonadita con las pincitas esa nos queda cortar la tapetita de la espalda no la vamos a cortar muy ancha tiene que medir, está hasta aquí 22 le vamos a poner de larga a la tapeta ahí y 22 de larga una chupita más le voy a dar Y hasta aquí. Pues la tapeta ya está cortada también. Nos queda que acortar el vivo del escote, pero ya sabéis que me gusta siempre cortarlo después por 
si quiero hacérselo un poquito más grande. Esta es la parte de delante, los dos plieguecitos. Y el fondito de aquí del centro se lo tengo hirvanadito, le he dado unas puntaditas porque ahora se abre, se coge el centro del fondito, se pone con este poquito de la costurita que yo le tengo cogida para que no se tuerza, porque como se resbala tanto, pues para que no se tuerza. ¿Veis? Esto por aquí no va cosido ni nada, solamente para mantenerlo derecho. Cuando se abra, pues que quede el fondo, las dos partes derechitas iguales, que esto va suelto. Esta partecita, esta señal, la montamos aquí con esta, esta la montamos encima de esta así yo los pliegues los estoy cogiendo un poquito más derechito esta parte igual esta aquí y esta igual aquí que no nos está y ahora esto ya le quito el seisba y se queda sueltecito Ahora le paso un irvancito ahí para que no se nos muevan los pliegues. La parte de detrás le cogemos las pinzas, le ponemos derecho con derecho para que vuelva hacia el revés. Está para la máquina ya. Le cogemos también las pincitas. Estas son las dos partes del cuerpo. Y ahora mirad, las mangas. Igualmente le he pasado sus señales porque es que ya os digo que esto se resbala muchísimo. Estas dos señales es la pincita. Aquí, donde viene a parar. Aquí tenemos la otra. Aquí la otra. La otra aquí y otra aquí entonces aquí se queda ajustado al puño más o menos veis y aquí hace la bolsita de, del vuelecito sin embargo de aquí arriba no lleva nada de vuelo solamente el anchito de la manga nada más esto lo voy a poner una la voy a coger con alfileres voy a coger una simplemente Así, con los alfileres. Así. Las cojo todas las pincitas, le pongo el alfiler así a la manga, cerrando la manga. La monto así, con su costurita. La pongo toda. Y la pruebo para ver cómo queda esto, que tiene que quedar muy bonito. Pues me quedo haciendo esto igual a la otra. Coso la tapeta de la espaldita y irvano los plieguecitos como hemos puesto los alfileres. Le he cosido la tapetita. ¿Veis? Se la he cosido, se la he remallado. Y le he pasado un pespuntito aquí al filito para que se quede asentadita y no se vuelva ni nada. He cosido las pincitas, le da un poquito de plancha. He montado los hombros y las costuras del costado. Esto ya sabéis vosotras hacerlo. Me la he probado. Y de cintura hacia abajo, milagrosamente, <ríe> me está anchita. Como le hemos dejado el trocito que lleva el fondito de delante, de cadera pues la dejé un poquito sueltecita. Pues me estaba demasiado, y como la tela es tan caída, parecía que todavía estaba más ancha. Entonces, le he metido un centímetro y medio, con disminución, antes de llegar al pecho. ¿Veis? El fondito, ahora yo le quito este irván, y los dos plieguecitos, se los he cogido. Le he echado un pespuntito aquí, y le he dado un poquito también de planchita, mira qué, qué monos te quedan, ¿veis? Ahora los pliegues se van a su aire, sueltecito, a su, a su forma y a su manera. Ya la tengo para coserla a máquina. 
le voy a coger lo primero, el dobladillo va a máquina, le recorto todas esas pelucitas, doblo un centímetro y doblo otro y lo dejo en la señal. Y el escote lleva un vivito visto. En el escote le voy a abrir un centímetro, pero eso ya cuando le costa hombro lo tenga remallado y todo esto, encaramos el escote para que ustedes veáis cómo se hace. ¿Veis? Encaramos así y le quitamos el centímetro y le colocamos el vivo. La señal está aquí y me vengo aquí, ¿ven? Y se lo traigo abriendo, abriendo y bajándome el centímetro. Aquí no se ve bien porque tiene los irvanes puestos, que no los voy a quitar para que los pliegues no se me muevan. Pero aquí, ¿veis? Está marcado ahí. A esto le pasaré señales para que quede perfecto por detrás y por delante. La sisa, pues la sisa, mirar de baja estaba bien. Pero aquí, de mitad de espalda, un poquito más hacia abajo, tengo que meterle este poquito, un centímetro, aquí en el hombro. Así. Y la parte de delante seguimos con disminución aquí, que ya no hay que meter nada. Aquí tampoco quiero meterle mucho para que no nos tire la blusa y los pliegues se vengan. Le iba a pasar señales, pero como lo he recortado dejándole medio centímetro solamente de costura, pues ya no le he pasado señales. He cortado este vivo al 10 de 3 centímetros y medio. Tiene que ceder, ¿eh? Porque está cortada en diagonal, al 10. Entonces... Empezamos poniéndolo, que ya tenemos un vídeo en el canal de cómo se pone este mmm, vivo. Lo ponemos al filito, un poquitín tirantito, ¿eh? Tiene que ir un poquito tirante, porque si no, hace unas arruguitas feísimas. Así, ajustadito, tiene que ir muy ajustadito. Sobre la parte donde va recta, tiene que ir ajustadito, pero no demasiado. Ahora, aquí, en esta parte de aquí, que hace esta curva, ahí tiene que ir muy ajustadito. Porque si no, cuando vuelve el vivo, hace unas arrugas impresionantes. Y cuando más flojita es la tela más feo nos queda entonces tenemos que ponerlo muy ajustadito ¿Sí? muy tirantito que se quede más bien flojita la parte de abajo sobre todo en telas así tan finas es el misterio de este vivo ¿eh? Porque si no, ya os digo, hace unas arrugas feísimas después. ¿Veis? Aquí que hace la curva, pues aquí, aquí también ajustamos bastante. ¿Veis? Aquí ya va un poquito más recto. Bueno, pues nosotros ajustaditos, pero no ya demasiado. Así. Yo ahora lo voy a coser, ya he cosido el viva máquina, ¿veis? ¿Veis? Mira cómo aquí, en la parte esta, se levanta y casi se vuelve el vivo solo, ¿veis? Bueno, pues ahora mmm, esto va a mano, ¿eh? No lo voy a hacer a máquina porque es una prenda fina, es una prenda elegante. Entonces, mmm, vamos simplemente a doblar y a doblar ¿eh? para que se nos quede un vivo visto fino bonito bien terminado sin pespuntes ni nada otra cosa os quería decir esta tela mmm, se resbala mucho entonces ustedes si están poniendo este vivo y ustedes tienen que pasar su irván ustedes lo irvanan no por eso ustedes son más torpes ni mucho menos ustedes llevarían a ejecutar el pespunte a máquina con más seguridad 
que si va solamente con unos alfileres escogidos, este satinado se pasa un pespunte, hay que quitarlo y se queda marcado. Entonces, con el van, ustedes van mucho más seguras a la máquina y a terminar a coser este vivo bien cosido. Como ya os he dicho cómo, ya lo hago. El vivo ya está terminado, está sin planchar. Vamos a colocar las mangas. Esta es la parte de delante, lo cual quiere decir que esta manga es de aquí. Bueno, cogemos y volvemos hacia aquí, hacia el revés. Colocamos centro, aquí con el centro. ¿Eh? Señal con señal. Cogemos un alfilerito. Nos vamos a la parte de abajo. Las mangas, ya sabéis que hemos puesto varias mangas ya. Y ya deben ustedes de saberlas colocar. Pero bueno, vamos a colocarlas. Costura con costura y señal con señal. Las vamos poniendo su ser sin tirar ni encoger aquí la manga que quiera que quiera estar un pelín flojita ¿eh? para que quede con un poquito bien plantado de gracia bien bonita no para que quede con frunce no 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 pero este poquito de holgurita tiene que llevarla a la manga si queremos que nos quede bonita. ¿Veis? Esto al ir banarla se pierde. Ya sabéis que a mí las mangas siempre, siempre me gusta ir banarla porque la manga es una, digamos, de las partes de la prenda principales. Y si las mangas no quedan bonitas o quedan bien, pues la verdad que, que no ganamos nada en la prenda. ¿Veis? Una chispita solamente. No para que lleve frunce, pero sí para que quede con toda su gracia puesta y plantada y señal con señal vamos a poner esta y ya la otra me quedo yo poniendo centro con el hombro costura con costura y mirad ¿veis? Que no queda fruncida, queda lisita, pero sin embargo no lleva una tirantea y que haga quedar fea la manga. Pues ya está la blusa terminada, mira qué bonita ha quedado, el vivito que ha sentadito y qué bien. Las mangas y esto al final aquí lleva metido en, en el tabloncito, ¿veis? 2 centímetros que doble son 4. ¿eh? Le hemos metido un poquito más. Voy a volverla mejor de, del revés. Que se verá mejor. Aquí lleva 2 y 2, 4. Y aquí termina con 1 y medio más o menos. ¿Veis? Para que le haga aquí ahora el vuelecito así a la manga. Aquí le tuve que meter un centímetro de larga a la manga. Entonces ya aquí se quedó en menos de 11. Tiene unos nueve y medio, tiene el, el vuelecito aquí y el puño queda ajustadito, queda muy mono, ¿veis? Y por arriba pues la manga va lisa, no lleva, todavía no está planchada la manga, ¿veis? Queda muy bonita aquí delante. Y aquí pues su dobladillito a máquina de un centímetro, ¿eh? Y ya está. Si os ha gustado, ya sabéis, ¿eh? hacerse una igual.
Bueno, pues estamos de vuelta. Las nuevas que pasáis por aquí, si os gustan mis vídeos y mi canal, suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen todos los tutoriales. Y las que estáis siempre ahí, muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, ya sabéis que en comentarios me los podéis dejar, que yo siempre que puedo contesto. Cuídense mucho y hasta el próximo.